太奇怪了，黑暗炸鸡竟然把一群小怪兽给关起来了，还派了几个怪兽在门口来回的巡逻，防止他们逃跑。黑暗炸鸡，你快放我们回家，不然我爸爸知道了肯定不会放过你的。小赛罗，你鬼叫什么？等我把你们的光之能量吸完。你爸爸来了也就不了你们，哈哈哈！原来是黑暗炸鸡把小奥特曼们都变成了小怪兽，还要吸光他们的光之能量，真是太可恶了！大家快用狗头砸他！此时，一只怪兽悄悄靠了过来。小赛罗别害怕，爸爸马上救你出去。你骗人！你是怪兽，你怎么可能是我爸爸？快来人啊！这只怪兽说自己是奥特曼，你们快来揍他呀！黑暗炸鸡听到叫声，带着怪兽们一下就围了过来。快给我揍他！让我看看是哪个奥特曼有这么大的胆子。由于怪兽太多了，赛罗一个人根本就打不过他们，很快就被揍出了原形。救命啊！原来是赛罗奥特曼啊！正好自投罗网，得来全部费功夫。快把他跟小赛罗关一起，让他们父子俩团聚吧！哈哈哈！小赛罗，我今天才知道，原来你这么坑爹啊！爸爸，对不起。我以为你是怪兽来试探我的呢，还好我叫了好多奥特兄弟来支援我，不然我们两父子就 b a r b e 了。此时，一群奥特曼正在外面焦急的等待着。泽塔，你师傅进去这么久了还没出来，不会也被怪兽抓住了吧？我们快进去看看吧。要是师傅都打不过他们，我们进去会不会也被怪兽抓起来啊？我们还是把武器拿出来再进去吧。赛罗师傅，我们来支援你了。黑暗炸鸡，快把小奥特曼们都放了。不然我把你揍成红烧炸鸡，你信不信？就凭你们两个想吓唬谁呢？来人，给我抓起来！黑暗炸鸡，你别嚣张，还有我们呢、啊！怎么突然来了这么多奥特曼？你们这些废物还不快跑！快追，别让黑暗炸鸡跑了！想跑，门都没有！别过来！各位大哥，我错了，你们别追我了，下次再也不敢了。迪迦、吉德兄弟，你们两个是没吃饭吗？用点力啊！这可是我花了一个月工资买的大汉堡，今天必须给我推回家。赛罗师傅，出大事了！出大事了！小赛罗被怪兽军团抓走了，你们还有空在这里推汉堡？赶快跟我去救小赛罗吧！没事没事，小赛罗可是我赛罗的儿子，以他的聪明才智，那些怪兽肯定要倒大霉了。赶紧开上我祖传的汉堡车，去看看那些怪兽是怎么倒霉的。赛罗师傅。你这破车是不是漏电啊？我怎么一直在发抖啊？没事没事，多电几次你就习惯了。<笑>小赛罗，今天让你看看我的老鼠军团有多厉害，这些都是我最新生产的老鼠怪兽，肯定能把你们奥特军团打得落花流水。到时候我就是光之国的统治者了。哈哈哈，有这么厉害吗？我才不信！不好了，有一只大花猫要来抓老鼠了，大家快跑啊！<笑><笑>黑暗炸鸡，你这老鼠军团的胆子，还真的跟老鼠一样胆小啊！跑得比老鼠快多了。<笑>小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你一个大鸡腿。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要把鲜花都送给你。真是气死我了，这些破老鼠没有一个靠谱的。小赛罗，你快看，这是我昨天晚上连夜打造的香蕉军团，你连见都没见过吧？肯定会把你们奥特军团吓得瑟瑟发抖吧？<笑>好霸气的香蕉军团啊！真的很厉害吗？香蕉大哥不好了，动物园的猴子全部跑出来吃香蕉了，大家快跑啊！黑暗炸鸡，你这香蕉军团跑得比老鼠军团还快啊，一点战斗力也没有，真是笑死人了！我看你也别叫黑暗炸鸡了，干脆改名叫吹牛炸鸡吧，一天天的只知道吹牛。<笑>小赛罗，你太可恶了，真是气死我了！黑暗炸鸡。你下次能不能发明点靠谱的军团啊？每次都是被我轻易就解决了，真是太无聊了。回家吃饭去喽。蛋仔赛罗，用点力啊！怎么跟没吃饭一样？我已经教了你们好几天奥特拳法了。你看蛋仔迪迦和蛋仔泽塔打得多好，你还得继续练啊！大事不好了，赛罗师傅有个超级大的坏消息啊！小赛罗被黑暗炸鸡噼里啪啦的抓走了。你怎么还有心情在这里教蛋仔练拳啊？我们快去拯救小赛罗吧！泽塔，你急什么？黑暗炸鸡已经被小赛罗修理过好几次了。以黑暗炸鸡的智商，你觉得小赛罗会吃亏吗？抓紧时间开上我祖传的老爷车，去看看小赛罗是怎么欺负黑暗炸鸡的。去晚了就看不到了。<笑>赛罗师傅，你这奇葩老爷车是从哪里弄来的呀？怎么就一个座位啊？<笑>
，我坐在后面都快掉下去了。<笑>能让你坐在车屁股上就算不错了，还唧唧歪歪的，你胖的跟猪一样，可别把我的老爷车压坏了，不然你可赔不起。<笑>小赛博，快看看我最新发明的战斗机军团，真是帅到爆炸呀！你看这强壮的肌肉，锋利的大嘴，一个战斗机可以打你们十个奥特曼。瞬间就把奥特曼咬成碎片，你们这些臭奥特曼就等着被我的战斗机军团毁灭吧！哈哈哈！哇，看起来确实很厉害的样子，这强壮的肌肉真的好帅呀、啊！但是他们真的什么都不怕吗？让我变成拖雷机呀，吓一吓他们！这里有好多大公鸡啊，我拖雷机呀、啊、最喜欢吃烤鸡了，让我抓几只回家去烤着吃，肯定很美味。<笑>黑暗扎基，你的战斗机军团真是胆小如鼠啊！原来再厉害的战斗机也怕变成烤鸡啊！<笑>有没有搞错？快给我回来呀、啊！白长了一身肌肉了，早知道你这么胆小，我昨天就把你们一锅炖了，真是气死我了！看见没有，我赛罗的儿子就是聪明，老爸晚上请你吃烤鸡，小赛罗真是太厉害了，泽塔叔叔请你吃烤鸡腿。小赛罗，你别嚣张，快看前面是什么！这些可是我的终极武器——彩虹巨人军团，他们都是我从绿巨人的基因里面提取出来的，有红巨人、黄巨人、黑巨人等等，统称彩虹巨人军团。你肯定没见过这么多颜色的巨人军团吧？我将让他们踏平你们光之国，把你们奥特曼全部砸成肉泥！哈哈哈！哇，真的好好看啊，还真是五颜六色的巨人啊，看起来真的很厉害的样子。看来我只能掏出我的终极武器了——机械战警。彩虹巨人，听好了，我的激光炮已经瞄准你们了，再不跑就要把你们打成肉泥巨人了。什么情况？怎么又被小赛罗吓跑了？快给我回来！你们这些废物巨人，真是气得我冒烟啊！<笑>黑暗扎基，你能不能发明一些厉害点的怪兽军团啊？每次都让我失望，真是太没意思了。小赛罗，你太可恶了！我下次一定会发明更厉害的怪兽军团来消灭你们。那我就回家等你的好消息了，希望下次别再让我失望了。这只战斗机我带回家玩几天，再见了倒霉扎基。<笑>黑暗扎基，快把格力乔和小赛罗放了，欺负女人和小孩算什么男人？赶紧放了他们，有本事冲我来！臭赛罗，我可是大坏蛋啊！坏蛋还会跟你讲道理吗？想让我把格力乔和小赛罗放了也不是不可以，只要你能在这个擂台上赢了我，我就放了他们。你要是输了，就永远离开光之国，前提是不能使用奥特技能。没问题，赶紧开始吧！我迫不及待想要揍你了。为了防止你耍赖皮，我邀请了很多相信光的小朋友来给我作证，还邀请了奥特之王来当裁判。赛罗叔叔加油，把坏蛋黑暗扎基打趴下！我们永远支持你。扎基老大加油，我们永远支持赛罗。不对，我们永远支持格力乔。不对，永远支持奥特之王。不好意思，老大，你叫啥名字？我突然想不起来了。一个蠢货，快给我闭嘴！我的脸都让你丢光了。你是不是赛罗派过来的卧底？大家注意了，我是今天的裁判员奥特之王，我一定会保证比赛的公平公正性。他们两位都已经准备好了，你会支持帅气的赛罗，还是邪恶的黑暗扎基？现在我宣布，比赛正式开始。臭赛罗，你以为叫了一群小屁孩来给你加油打气，就能打败我吗？我可是足足练了七七五十九天，想打败我。除非太阳从南边出来，我今天一定要揍扁你！先别急着吹牛，谁揍扁谁还不一定呢。等下可不要哭着喊妈妈。臭赛罗，竟敢羞辱我，先吃我一拳！不好，赛罗叔叔被黑暗扎基打倒了！赛罗叔叔，快爬起来啊！就在大家以为赛罗要输的时候，赛罗一个鲤鱼打挺站了起来，一把抱住了黑暗扎基，两人缠斗了起来。臭赛罗，赶快认输吧！你现在根本不是我的对手，黑暗扎基，别嚣张，等下你就知道我的厉害了。不然，黑暗扎基发起了凌厉的攻势，一下就把赛罗击倒在了地上。难道赛罗真的要输了吗？赛罗哥哥，快加油，站起来，一定要打败黑暗扎基，光明肯定能战胜黑暗的。赢了，赢了，扎基老大打赢了，臭赛罗要被赶出光之国了。突然，赛罗身上爆发出了巨大的能量。一道火力输出，直接把黑暗扎基打趴在了地上。黑暗扎基，你不是很能打吗？来继续啊，我再给你一次机会。我投降，我认输了，差点把我早上吃的方便面给打出来。<笑>就这样，赛罗打败了黑暗扎基，成功解救了小赛罗和格力乔。
，黑暗扎基也带着他的怪兽军团灰头土脸的离开了。谢谢大家一直以来对我的支持和肯定，只要大家一直相信光，我和奥特战士就会一直保护地球的。赛罗师傅不好了，你快别修马桶了，小赛罗被黑暗扎基抓走了，还让他给怪兽们洗臭脚，你快想办法救救他呀！太好了，小赛罗最近太调皮了，我都管不住他，正好让怪兽们教训一下他。省得他以后到处给我惹麻烦。赛罗师傅，你有没有搞错呀？那是怪兽大本营啊！怪兽要是一生气，把小赛罗给吃掉了，可怎么办啊？没事没事，也不看看小赛罗是谁的儿子。我要去买菜了，泽塔，你快回家吧。那可不行，泽塔，你抱着我干什么？快放我下来！赛罗师傅，小赛罗太危险了，你还是跟我一起去看看吧。小赛罗，这些怪兽已经三年没洗脚了，今天你就好好的给他们洗洗。晚饭之前，要是还没洗干净，就把你丢海里喂鲨鱼。我先去海里看看今天鲨鱼上班了没有。怪兽大哥，这样洗脚洗得太慢了，我召唤几个小帮手一起来帮我洗好不好？好啊好啊。鲨鱼哥哥，帮我把这几个怪兽大哥的臭脚好好洗一下，他们已经三年没洗脚了，臭得自己都睡不着觉。妈呀，兄弟们快跑啊！这哪是洗脚啊，这是喂鲨鱼啊！再不跑就变成鲨鱼的玩餐了。小赛罗，好棒！老爸给你一个大拇指。小赛罗，你太牛了！我把鲜花都送给你。小赛罗，你没完成洗脚的工作，我很生气。现在惩罚你做一万个俯卧撑，必须在十分钟内做完。你们这几个家伙给我看住他，不准让他偷懒！我要去吃大汉堡了。怪兽大哥，你们想不想吃大汉堡啊？想啊想。那你们去把黑暗扎基关起来，我就请你们吃一个月的大汉堡，好不好？好啊好啊！你们这几个二货。怎么把老大关起来了？快放我出去！炸鸡老大，你这个小气鬼，自己去吃汉堡也不带我们去吃，我们不要你这个老大了，我们要跟着小赛罗去吃大汉堡。<笑>黑暗炸鸡，你被关在笼子里的样子好帅啊！我要给你拍点帅照发到怪兽群里去，让你的小弟们都看看你的倒霉样子。小赛罗，你这个坑货，千万不要发到怪兽群里啊！我以后还怎么见人啊？大家快用狗头砸小赛罗，他是个坏蛋！<笑>爸爸，你这是要扛着我去哪里啊？是不是去游乐场玩啊？太好了，我早就想去玩了。哈哈哈,哈，你想得美！快看看我是谁！啊，原来是黑暗扎基大坏蛋！你竟敢冒充我爸爸！快放我下来！我爸爸知道了，肯定饶不了你。你爸爸去怪兽星球打怪兽了，等他回来，我早就吸光你的能量了！哈哈哈,哈，那不是黑暗扎基吗？他扛着什么东西？不好，是小赛罗被他抓走了，我得赶紧去告诉赛罗师傅。此时，赛罗正在怪兽星球与一只怪兽战斗着。赛罗师傅不好了，你先别打怪兽了。小赛罗被黑暗扎基抓走了，你再不去救他就来不及了。什么？可恶的黑暗扎基竟敢抓走我的宝贝儿子！我马上就去教训他。赛罗，你好大的胆子，竟敢孤身一人闯进我的怪兽军团大本营！你是吃了雄心豹子胆吗？兄弟们，快给我上！我先去上个厕所，等我回来的时候，我要看到赛罗躺在我面前。就凭你们这些歪瓜裂枣，还想打败我？黑暗炸鸡，快把我的宝贝儿子放了，不然今天就是你的末日！呀嘿，赛罗，你好大的口气！谁给你的勇气让你这么狂？你不看看我身后有多少兄弟？我们怪兽军团可不是吃奥利给长大的，想救小赛罗，先过了我这一关再说。那就别怪我不客气了，想挨揍你们就放马过来吧。我已经准备好战斗了，今天就让你们见识一下小伙伴给我的光之力量，打败你们这些黑暗怪兽，我一个人就够了。哈哈哈，没想到小伙伴们给我的力量这么强大，怪兽在我面前真的是弱爆了。老爸，你快别上厕所了，你的怪兽军团已经被赛罗打得全军覆没了。不可能，太可恶了，赛罗怎么可能变得这么强？快想办法阻止他，快点！喂，老大，赛罗的光智能量太强大了，我们怪兽军团根本不是他的对手。现在唯一的办法就是把小赛罗还给他，这样才能平息他的怒火。不然，我们今天全都要缴待在这里。快点，快点，你们这些笨蛋，快把小赛罗还给他，我还想多活几年呢。就这样，赛罗靠着强大的战斗力征服了贝利亚的怪兽军团，成功解救了小赛罗。黑暗扎金，你个蠢货，什么人不好惹，你偏偏要去抓赛罗的儿子，这下完犊子了吧？妈妈，你怎么着火了？到底是谁干的？我现在就救你下来！不要啊，小赛罗，你快跑得远远的，这里很危险。刚才我从这里经过的时候，有一股奇怪的力量突然把我定住不能动了，还把我放在火上烤。我现在感觉我的能量在慢慢的消失，你快回家去找爸爸来救我。好的，我马上就去。妈妈。
，你一定要坚持住，小伙伴们肯定会给你传授爱心能量，帮助你恢复的。爸爸，爸爸出大事了，妈妈被架在火上，快烤熟了，你快去救救他。啊、爸爸，你怎么也和妈妈一样被架在火上烤啊？这可怎么办？我该找谁来救你们呢？小赛罗，别着急，肯定是怪兽军团里的怪兽出来搞破坏了。你快去找贝利亚叔叔帮忙，他是怪兽军团的首领，肯定会有办法的。我马上就去，爸爸，你一定要坚持到我回来啊！希望贝利亚叔叔没有被架在火上烤吧。贝利亚叔叔，你快别跳舞了，我爸爸妈妈被一个神秘的怪兽给定住不能动了，你能不能救救他们？拜托了。可恶，竟敢欺负我！我的好兄弟赛罗，肯定是怪兽军团里的怪兽干的，我现在就找他们算账去。你们这些家伙！是不是又出去干坏事了？到底是谁把赛罗和格利乔架在火上烤的？不是我，不是我，也不是我。黑暗炸鸡怎么不在这里？跑哪去了？这小子一肚子坏水，肯定是他干的。我今天饶不了他。此时的黑暗炸鸡正躲在一个偏僻的角落里修炼，只见他身上散发出源源不断的黑暗能量。原来他正在用自己的黑暗能量远程定住了赛罗和格利乔，使他们不能动弹。黑暗炸鸡，我终于找到你了。赛罗和格利乔被定住不能动，是不是你干的？完蛋了！贝利亚大王怎么发现了？我怎么跑不动了？这下完犊子了！就这样，贝利亚收回了黑暗扎基的黑暗能量，赛罗和格利乔身上的封印也解除了。让我们给机智勇敢的小赛罗一个大拇指吧！小赛罗，别玩了，爸爸的摩托车不见了，是不是你偷偷骑走了？这可是我从你迪迦叔叔那里借来的，要是弄坏了就不好了。爸爸，我没有骑你的摩托车呀。你可别冤枉我呀！我刚才出门的时候还看见你的摩托车停在门口呢。那真是邪门了，是谁把我的摩托车骑走了？肯定是泽塔干的，我去问问他。泽塔，你刚才去我家吃饭的时候，是不是把我的摩托车骑走了？那是迪迦刚买的摩托车，我好不容易才借来的，赶快还给我！天大的冤枉啊！赛罗师傅，我泽塔一辈子坦坦荡荡，怎么会做那种偷鸡摸狗的事情？我真的没有骑你的摩托车，我吃完饭出来的时候还看见摩托车停在门口呢。我知道了，肯定是杰德干的。我走的时候，杰德还没走呢，肯定是杰德把摩托车骑走了。他老爸是大坏蛋，他肯定也好不到哪里去。可恶的家伙，我现在就找他算账去。杰德，你为什么要偷走我的摩托车？我好心请你吃饭，你却把我的摩托车偷走，真是太过分了！快把摩托车还给我。赛罗，你消消火，我们是好兄弟啊，我怎么会偷你的摩托车呢？你看，我自己车库里有一大堆摩托车呢，我有必要去偷你的摩托车吗？对不起，看来我真的冤枉你了。那到底是谁把我的摩托车骑走了？真是头大啊！我怎么跟迪迦交代啊？就在这时，被小黑跑了过来。赛罗叔叔不好了，我老爸把你的摩托车偷走了。原来贝利亚发现赛罗请大家吃饭，却唯独没有请自己去。他很生气，就悄悄地把赛罗停在家门口的摩托车骑走了。贝小黑，你看老爸新买的摩托车帅不帅？好帅，好帅啊！看老爸给你表演一个极速飙车。贝利亚想炫一下车技，却一下没控制住，直接把摩托车撞报废了。老爸。你没事吧？没事没事，反正是臭赛罗的摩托车撞坏了，我也不心疼。哈哈可恶的贝老黑，竟然把我的摩托车撞报废了！贝小黑，你老爸在哪里？我现在就去收拾他。我老爸正在河边钓鱼呢。好你个贝老黑，把我的摩托车撞报废了，还有雅兴在这里钓鱼，看我今天不把你的屁股踹成三百六十万！赛罗大兄弟，快别逼我了，我赔你一辆还不行吗？的屁股真的好疼啊！那可是限量版的摩托车，全世界只有一辆，你拿什么赔？看来只能把你变成摩托车赔给迪迦了。你以后就给迪迦当摩托车吧，赛罗大哥，我错了，我家里还有三百头猪等着我喂呢，你放我回家喂猪吧。离开地球，你们这两个肥猪奥特曼，赶紧离开地球！现在已经没人喜欢奥特曼了，就是天天只知道吃吃吃，胖的和猪一样，还怎么保护地球？赶紧走吧，你们每天都要吃掉几百斤的食物，我们哪有那么多东西给你们吃？赶紧走，别浪费地球的资源。好好好，我们马上就走，你们别打了，真的好痛啊！赛罗和贝利亚，这是怎么了？竟然变得这么胖，到底发生了什么事？原来，自从奥特曼来到地球以后，地球上已经很久没出现怪兽了。奥特曼们也停止了训练，赛罗和贝利亚也变成了好朋友，两人每天就在一起吃吃吃，不知不觉就把自己吃成了大胖子，这才出现了开始的一幕。贝利亚，都怪你，每天带着我吃吃吃，害我都胖成猪了。这件事情你要负主要责任。赛兔子，你每天在我家蹭吃蹭喝的，都快把我吃破产了，还好意思怪我？我才是受害者！<笑>两人就这样一直吵个不停，从白天吵到了天黑，吵到最后累得坐在了地上。贝利亚，我们不能再这样吃下去了。
，不然哪天真的有怪兽来入侵地球，我们跑都跑不动，还怎么打怪兽啊？你说的对，我们要振作起来，明天就开始减肥，一定要让他们刮目相看。但是现在已经很晚了，跟你吵架都吵饿了，我们最后再去吃一顿火锅吧。吃你个头啊！我们现在就开始减肥，马上跟我去跑步，赶紧跟上。就这样，两个难兄难弟开始了自己的减肥之旅。勇敢的向前走，拼命的拿到光，会越过黑暗，找到一切恐惧，我俩找到答案。哪怕要逆着光，就去向黑暗，丢弃所有的负担。两人坚持不懈的努力，终于得到了回报。难兄难弟也终于减肥成功了，又变回了以前帅气的样子。小伙伴们，任何事情只要持之以恒，坚持不懈，就一定会成功。希望你们在成长的道路上也能克服困难，勇敢向前，让自己变得更棒。加油！太吓人了，我要赶快回家玩把游戏压压惊。吓死我了！吓死我了！不要再打雷了。我要赶紧回家，躲进我温暖的被窝里去。嗯，坏狮子别追我，坏狮子别追我，我要回家找妈妈来揍你们。臭赛罗别打我，赛罗大爷别打我呀，我真的没干坏事啊,啊。光之国出现一把神奇的椅子，只要坐上去就会进入自己最害怕的梦境。小赛罗和泽塔被利亚体验过以后，都被吓得屁滚尿流，落荒而逃。赛罗，听说那把椅子很神奇，只要坐上去就会出现自己害怕的东西。赛罗，你敢不敢挑战一下？这有什么不敢的？我赛罗可是光之国无敌的存在，连那些恐怖的怪兽我都没害怕过，我还会怕这把椅子吗？迪迦兄弟，你是不是怕了？你要是不敢挑战，就赶紧回家躲被窝里去吧，不要在这里丢人现眼的。我打的怪兽可比你多，我会害怕这把破椅子，真是笑话！我现在就坐上去给你看看。迪迦坐上椅子之后，来到了一个阴森恐怖的地方，四周静悄悄的。好像有恐怖的东西，随时都会窜出来吓你一跳。突然，无数只老鼠凭空出现，把迪迦包围了起来。我的天啊，好多老鼠啊，太可怕了，脏死了！不要跟着我啊，太吓人了。没想到，迪迦奥特曼不害怕恐怖的怪兽，却被一群小老鼠吓得到处乱跳，真是太搞笑了。救命啊！有老鼠啊，数不清的老鼠啊，太可怕了！我要赶紧回家洗个澡去去霉运。<笑>迪迦兄弟，没想到你的胆子比老鼠还小啊！竟然被老鼠吓成这样，我真替你丢脸啊！哈哈哈,哈！现在让我赛罗来挑战一下，我就不信这个世界上还有我会害怕的东西。赛罗坐上椅子之后，却来到了自己家里，连他自己都蒙圈了。什么情况？我怎么回家了？家里难道会有我害怕的东西吗？突然，一群隔离桥把赛罗围了起来。赛兔子，你怎么还不做饭？老娘都快饿死了！臭赛罗，这都几点了，你怎么还不去接小赛罗？赛兔子，把桶都堵了好几天了。你也不去修一下，臭赛罗！你说好今天给我买包的，怎么还不给我买？格力强，你别再唠叨了，我真的受不了了，跟唐僧念经一样，我的头都快爆炸了。没想到赛罗天不怕地不怕，却最害怕格力桥的唠叨，真是让人想不到。太可怕了，格力桥，你别再唠叨了，我要赶紧找个地方躲起来清静一下，真是太吓人了。<笑>赛罗这狼狈的样子也太搞笑了，没想到格力桥才是他的克星啊！下期还想看哪个奥特曼来挑战？记得告诉我，我们下期再见。赛罗哥哥，你去哪了？你不是说打完怪兽就回家的吗？这么晚了，怎么还不回家呢？你快出来吧，我和小赛罗好想你啊！妈妈，现在该怎么办啊？爸爸什么时候才能回家呀？我好想他呀！泽塔，你在家吗？是谁呀？这么晚还来我家？原来是格力乔姐姐啊！有什么事吗？你师傅这么晚都没回家，不知道去哪里了，我好担心他。格力乔姐姐别怕，赛罗师傅那么厉害，肯定会没事的。我现在就去帮你找。火焰战士，你在家吗？原来是格力乔啊，出什么事了吗？我找不到赛罗哥哥了，都这么晚了，他也没回家，我只能背着小赛罗来找你帮忙。格力乔不要怕，赛罗是我的好朋友，肯定没人敢欺负他。我现在就带你们去找。就这样。火焰战士开车带着格力乔和小赛罗穿越了整个城市，终于在一处垃圾桶旁找到了赛罗。可此时的赛罗已经被黑化了，他已经失去了光之能量。赛罗哥哥，你怎么了？我们找你找的好辛苦啊！你为什么不回家啊？爸爸，你怎么被黑化了
，你身上的光都消失了，这可怎么办啊？今天的怪兽太强大了。我拼尽全力，终于把他们消灭了。可是我自己的能量也消耗完了，最后还是被他们给黑化了。我已经一点力气也没有了，勉强走到垃圾桶这里，就再也走不动了。赛罗，你别怕，我们光之国有这么多奥特战士，大家都会来帮助你的。我现在就给奥特老王打电话，让他通知奥特兄弟们过来救援你。只要每人都给你一点光，你就能恢复成原来的样子了。随后，奥特老王带了一大群奥特曼赶了过来。大家集体给赛罗传输光之能量，经过大家不懈的努力，赛罗终于又恢复了光明形态。太好了，谢谢各位奥特兄弟的帮助，我现在感觉全身又充满了力量。小伙伴们，虽然打怪兽很辛苦，但是只要有你们的支持和鼓励，我和奥特兄弟们还是会一直保护地球的。你们几个快给我打起精神来，怪兽大王正在吸收奥特曼的能量，等他吸收完成，就可以帮助我统一光之国了。到时候，什么赛罗泰罗。我吹一口气，就让他们灰飞烟灭。不好了，不好了！贝蒂亚大人，赛罗的徒弟泽塔打过来了，把我们的前线部队都消灭了。你快看我拍的视频！你们这些臭怪兽，竟敢欺负我师傅！赶快让开，不然我变身超级形态，你们就要哭着喊妈妈了！哎呀，你还挺自大，连你师傅都打不过我们，你还能有多强？快变身给我看看是啥玩意！那我就让你们看看我超级泽塔的力量。没想到怪兽的力量这么强大，我变身超级形态还是打不过他们。看来我的光还是太少了。哈,哈哈哈！我还以为赛罗的徒弟有多厉害呢，没想到这么不堪一击。兄弟们，快把他给黑化了，抓到工地去干活。泽塔，你是没吃饭吗？怎么一点力气都没有，摇摇晃晃的，我都快吐了。快打起精神来。贝老黑，我好累呀、啊，我已经工作了一天了，你让我休息一下吧。休息什么？你们奥特曼不是很厉害吗？才工作了一天就喊累，快点继续干活！我真的坚持不住了。你这个懒惰虫，招呼都不打一声就躺下休息，把我都摔痛了！快起来给我继续干活！快起来！不好，我感应到我老爸又在欺负奥特曼了。泽塔，你再坚持一下，我马上就来救你。老爸，快住手！不要再欺负泽塔了，不然就算是亲爹我也照样揍。你这个逆子，不加入黑暗军团也就算了。还帮着奥特曼来欺负我，兄弟们，给我揍他，让他看看我们黑暗军团的力量有多恐怖。那我就让你们看看，小伙伴们给我的光之力量到底有多强。就这样，杰德靠着小伙伴们给他的光，融合出了最强形态的奥特曼。成功打败了自己老爸的黑暗军团，把泽塔和赛罗一家都成功解救了出来。你们快看，这是我爸爸给我买的六一儿童节礼物——坦克玩具车，我真的太喜欢了。这是我爸爸给我买的儿童节礼物——粉色小跑车，真是太可爱了。我爸爸给我买的礼物是汉堡车，真是帅呆了。小赛罗，你爸爸给你买了什么礼物？快让我们看看。我。我没有礼物，<笑>小赛罗你好惨啊！没想到你爸爸是个小气鬼，六一节连个礼物都不舍得给你买。你爸爸是不是穷的连个礼物都买不起了？真是太抠门了！你爸爸这么小气，你以后肯定也是个小气鬼。你快走吧，我们才不要跟小气鬼一起玩。小赛罗很伤心，他也想要一个帅气的礼物，在小伙伴们面前炫耀一下。可是爸爸去打怪兽还没回来，所以没有人给他买礼物。小赛罗，别难过了，我把我的光明能量都送给你，希望你能开心一点。妈妈，爸爸什么时候才能回家呀？别的小朋友都收到了儿童节礼物，可是我什么礼物都没有，他们都嘲笑我，说我爸爸是小气鬼，气死我了。小赛罗，别难过了，爸爸打完怪兽回来就给你买。等他回来，儿童节都过完了，我不要爸爸的礼物了。小赛罗很失落，一个人蹲在路边，伤心的哭泣。他受不了小伙伴们那种鄙视的眼神，他觉得小伙伴以后都会看不起他。臭爸爸，不给我买礼物，我再也不喜欢你了。小朋友，怎么一个人在这里哭啊？天快黑了，怎么还不回家？万一被坏人抓走了怎么办？你爸爸会担心的。我送你回家吧。不用了，我爸爸在外星球打怪兽，还没回来，我自己会回家的，阿姨。谢谢你，再见。小赛罗在外人面前故作坚强，可内心还是很脆弱。他开始想念爸爸了
，多希望爸爸马上就出现在自己面前。小赛罗，你怎么一个人在外面乱跑啊？被怪兽抓走了怎么办？你快看，这是爸爸给你买的儿童节礼物——凤凰跑车。哇，这也太帅了！这是我收到的最帅的儿童节礼物，谢谢爸爸。小赛罗高兴的蹦蹦跳跳，终于露出了开心的笑容。小伙伴们，如果你爸爸工作忙忘记给你买玩具了，你会生他的气吗？